നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസൈൻ എലമെൻസിൻ്റെ നെയിംസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ആർ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് സർഫസ് ലോഡിംഗ് ബേസ് ഇൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് സ്ലഡ്ജ് റിമൂവൽ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ തിയറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നോക്കാം ദിസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് ദ സർക്കുലർ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേസിൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഗിവൺ ഫോർ ദിസ് സർക്കുലർ ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്ഡ് സെലിബ്രേഷൻ ടാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാനൊന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡീറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി നോട്ട് ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ആണ് ടി നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് എ തിയേറ്റിക്കൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ പാർട്ടിക്കൽ ഓഫ് ഫോട്ടോ ടു പാസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ടാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു തിയേറ്റിക്കൽ ടൈം ആണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ഓഫ് വാട്ടറിനെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ തിയേറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ക്യു വി എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ക്യൂ ഡിസ്ചാർജ് റേറ്റ് ആണ് അതല്ലാതെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എൽ ബി എച്ച് വെച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ലെങ്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈറ്റ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ യൂഷ്വൽ ടി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ഫോർ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ പീരീഡ് ടി ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അത്രയും വാട്ടർ നമ്മുടെ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇൻലെറ്റിൽ കയറി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോകുന്നതും വരെയുള്ള സമയം അതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ടേം വെച്ച് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ പീരീഡ് ബൈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ടി നോട്ട് അതായത് ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതാണ് മിഡ്സൈൻ എലമെൻസിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓഫ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് സർഫസ് ലോഡിങ് ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ടേം തന്നെയാണ് നമ്മളിത് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞതുമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വാട്ടർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പാസിങ് പെർ അവർ അല്ലെ പെർ ഡേ പെർ ഹോറിസോണ്ടൽ ഏരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഓഫ് ഫ്ലോ വെയ്റ്റ് ഓർ സർഫസ് ലോഡിങ് അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വി ഹാവ് നോട്ടേറ്റഡ് ദ സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി എസ് വി എസ് സോ വി എസ് ഇസിക്കൽ ടു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേനും വി എച്ചിന് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ക്യൂ ബൈ എ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ടേമാണ് ക്യൂ വി എസ് ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ 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 എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗിവൺ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി രീതി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ ഡേ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ കൺവേർഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഫൈനൽ വി ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് വി എസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ 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 ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കുക അപ്പം ആ യൂണിറ്റ് നമുക്കപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് വി എസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ സർഫസ് ലോഡിങ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ 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 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഈ യൂണിറ്റ് നോക്കുക ഒന്ന് ഡേയിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ 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 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും അതല്ല
വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് ബേസ് ഇൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേണ്ടിയത് ബേസ് ഇൻ ഡയമെൻഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ പാഴ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുമാത്രം വോളിയൂം ഓഫ് വാട്ടർ വന്നു ബൈ നമുക്ക് മുമ്പേ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലത്തെ സർഫസ് റോഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ വോളിയൂം ബൈ സർഫസ് റോഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ദ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പം ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണ് യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പ്രിഫറബിളി ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ഡിസൈനത് വരുമ്പോഴത്തേന് പഠിക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ആ പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഡിസൈന് വേണ്ടിയെന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബേസിൻ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയാം ഇനിയിപ്പം ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സും പ്രത്യേകിച്ച് ഔട്ടർ കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സിന്റെയും ഫിഗർ പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ടേംസ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം അകത്ത് കയറുമ്പോൾ വെള്ളം എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ രീതിയിലെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പണിങ്സ് ടാങ്ക് ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാഫിൾ വോൾസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ വിയർ വടി കയറി പോകുന്ന ഒരു കേസ് പിന്നെ അല്ലാത്ത കേസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻലെറ്റിലേക്ക് സെർമിനേഷൻ ആയെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോകുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി മിനിമം മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഷുഡ് ബി കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് എഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷൻ ആയിനകത്ത് വെള്ളത്തിന് മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് മാക്സിമം പാർട്ടിക്കൾ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മിനിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടു ദ വാട്ടർ പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഇൻലെറ്റിനകത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടറിനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സഹായിക്കണം ഷുഡ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻകമിങ് വാട്ടർ അക്രോസ് ദ വിത്ത് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് ഓക്കെ ഇനി വെള്ളം ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ മിനിമൈസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ടർബുലൻസ് ടർബുലൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പേരിൻറ്റോം നിങ്ങൾ എഫ് എം ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാകാതെ ടർബുലൻസ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് സെർവേഷൻ ടാങ്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം സ്ലഡ്ജ് റിമൂവൽ നമുക്ക് ഈ സെഡ്മെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് വെലോസിറ്റി കാരണം സെറ്റിലാകുന്ന സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കും സ്ലഡ്ജ് എല്ലാം കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണേൽ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാനുവൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഫുൾ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഔട്ടർ സർവീസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുഴി എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് മാനുവൽ മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് മാസത്തിനകത്ത് വല്ലപ്പോഴും ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു കേസാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ മാനുവൽ സംഭവം വർക്ക്ഔട്ട് ആകത്തുള്ളൂ എക്കണോമിക്കലും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനു പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് വി ഗോ ഫോർ ദ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് സ്ലഡ്ജിനെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫൈനൽ എൻ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോവാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ട്രാവലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഫിഗറും ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്ന് പറയേണ്ട ജസ്റ്റ് തിയറി എഴുതാൻ വേണ്
അതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കറൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് എ വെൽ ഡിസൈൻ ടാങ്ക് ഷുഡ് ഹാവ് സെവന്റി പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസി എങ്കിലും വേണം നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂസ് പറയുന്നത് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗിവിംഗ് സെറ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഹാവിംഗ് ചാർബിലിറ്റി നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ട്വന്റി ജെ ടി യു ആൻഡ് പ്രിഫറബിളി ഫൈവ് ജെ ടി യു നമ്മൾ ജെ ടി യു നമ്മൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂ പഠിച്ചാണ് ജാക്സൺ സ്റ്റാബിലിറ്റി യൂണിറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ജെ ടി യു ആണ് അതിലും കൂടാൻ പാടില്ല പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ടാങ്ക് വളരെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാബിലിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള വാട്ടർ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫിഷ്യൻസി വൈ ബൈ വൈ നോട്ട് ഇസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ വി എസ് ബൈ ക്യൂ ബൈ എ ഓൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ നേരത്തെ ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ബൈ വൈ നോട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേം ആണ് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യൻ ഐഡന്റിഫൈങ് ബേസ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് ആണ് എൻ വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു വൺ ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ടു വെരി പോർ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലെ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ എലമെൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കോ ആറ് മാർക്കോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഓരോ പോയിന്റ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്കാണ് അടുത്ത വരാൻ പോകുന്നത് അതാണ് മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ബേസിൻ ഡയമെൻഷൻസ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായിരിക്കും ഡിസൈനിനകത്ത് മൊത്തം വേണ്ടത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി ചോദ